Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Hem çiçeği ya da latince adıyla Hoya, Zakkum giller yani Aposinase familyasından genellikle süs bitkisi olarak yetiştirilen, sürünücü ve tırmanıcı bir sukulent türüdür. Ana vatanı Asya olan mum çiçeği daha çok Hindistan, Endonezya, Vietnam, Çin, Malezya, Filipinler, Polinezya, Yeni Gine ve Avustralya gibi ülkelerde doğal epikit olarak yani ağaç ve kayalar üzerinde yetişir. Bitkiye Hoya adını veren kişi İskoç Botanik ve Paleobotanik yani jeolojik kayaçlar arasında kalmış fosil bitkileri inceleyen bilim dalı uzmanı olan Robert Brown'dır. Brown aynı zamanda pek çok bitki ailesini isimlendirmiş olan Avustralya'ya özgü 1200 civarında bitki türünü tek başına tanımlamış bir bilim insanıdır. Brown, başarılı bir botanik uzmanı ve bahçıvan olan dostu Thomas Hoyum adını bu bitkiye vererek dostluğun değerli anısını ölümsüzleştirmiştir. Hoyum çiçeğinin ekli yeşil yaprakları ve tüylü yıldız biçimli kokulu çiçekleri 200 ile 300 arasında olduğu düşünülen alt türlerine göre boyut, koku, renk, şekil ve doku olarak çeşitlilik gösterir. Bitkinin ayrıca çok sayıda kültür melezi de vardır. Bitkinin pembe, beyaz, sarı, turuncu ve hatta koyu kırmızı gibi pek çok renkte olabilen çiçeklerinin sadece mavi ve menekşe tonları bulunmaz. Bazı türlerin boyu 18 metreye ulaşırken örneğin Hoya Keri türünü genellikle saksıda kalp şeklinde tek bir yaprak olarak görebilirsiniz. Fakat uzun bir süre sonra bu şekilde kalan bitki 1-2 yıl sonra hızla yılda 1 metre kadar uzamaya başlar. Bu çiçeği saksıda iç mekan bitkisi olarak yetiştirilse de dış mekana uygun türleri de vardır. Mesela Avustralya özgü ve Robert Brown tarafından tanımlanan Hoya Australis, güzel kokulu çiçekleri de sevilen bir bahçe bitkisi olma özelliği taşır. İlginç bir diğer tür olan Hoya Obscura ise yapraklarının damarlarının rengini bulunduğu ortamın aydınlığına göre değiştirir. Yoğun ışıkta kırmızımsı olan yaprak damarları gölgede yeşile dönüşür. Bu çiçeklerinin en tanınmış ve en çok yetiştirilen türü ise güzel kokulu pembe veya beyaz çiçekli ve mumlu parlak yaprakları olan Hoya Carnosa'dır. Her yıl çiçeklerini oluşturup döktüğü saplardan yeni çiçekler oluşturduğu için bu kısımların koparılmaması gerekir. Genellikle küçük çiçekleri bir araya gelerek şemsiye benzeri bir çiçek sağlığını oluştursa da tek veya büyük çiçekli olan türleri de bulunur. Bu çiçeği biraz sulu göz bir bitkidir. yani öz suyunu damlatır ama mutsuz olduğundan ağlamaz. Çiçeklerinde oluşan bu tatlı ve kokulu nektar bitkinin tozlaşmasını sağlayan böcekleri cezbetmeye yarar. Bitkinin kokusunun rahatlatıcı ve uyku verici özelliği olduğu da söylenir. Bu arada bitkinin çiçeğinin salgıladığı o öz suyun genel olarak bitkilerin yapraklarında terleme sonucu oluşan sudan farklı olduğunu belirtmek gerek. Çünkü transpirasyon yani terleme sadece bitkilerin yeşil yapraklarında görülür. Ben de bunu ilk olarak Epipremium aureum türü salon sarmışında görünce çok şaşırmıştım. Salon sarmışınızı olması gerekenden daha fazla sulamaya kalkarsanız sizi de bu şekilde uyarabilir. Hoya tozlaşma ile tohum oluştursa da bu tohumlardan bitki üretmek çok zahmetli olduğunda sadece çiçek veren dallarından elde edilen çeliklerle ve hava daldırması yöntemleriyle üretilebilir. Daha önce çiçek vermemiş olan dallarından alınan çeliklerin çiçek vermesi 4 ile 9 yıl kadar sürebilir. Bitkinin yapraklarının kapalı mekanlarda zehirli havayı filtre ediyor olması da bir başka ilginç özelliğidir. Bu çiçeğinizi drenajı yüksek, havalı topraklarda ve bol aydınlık bir köşede yetiştirmeniz tavsiye edilir. Kışın sulamayı oldukça azaltmalı, toprağı kurumadan tekrar sulamamalısınız. Çiçeklenmesini hızlandırmak için saksının küçük tutulması ve dökülen çiçek saplarına dokunulmaması gerekir. Bol çiçek verebilmesi için bitkilerine günde 12 saatten az olmamak kaydıyla yapay ışık verenler ve epifit bitkilere özel gübrelerle besleyenler olduğunu da eklemeliyim. Fakat bitkinizi bu şekilde çiçek vermeye zorlamak yerine normal yaşam döngüsünü yaşamasına izin vermeniz biraz da sabırlı olmanız belki çok daha mantıklı olabilir. Evinde sadece bu bitki bulunanlar olduğu gerçeğini dikkate alarak mum çiçeğini benzersiz bir tutku olması gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki bu bitkiyle ilgili yakın bir tecrübem yok ama çocukluğumda bir yıl kadar misafir kaldığım bir akrabamızın evinde epeyce uzun boylu bir Hoya Carnosa'nın evin kraliçesi gibi baş köşede ağırlandığını da çok iyi anımsıyorum. Mum çiçeği çocukluk günlerimin güzel çiçeklerinden biridir. Tıpkı bana çocukluğumu anımsatan sakız sardunyaları, dikenli taçlar, kaynana dilleri, kavuçuklar, kadife çiçekleri, deve tabanları, telgraf çiçekleri, begonyalar, yaprak güzelleri, menekşeler ve adını henüz bilmediğim daha yüzlerce çiçek gibi.
İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.